А пока что вот такой вот небольшой обзорчик. Барометр утюз в деревянном корпусе, кажется, из березы. Показывает у нас давление в гектопаскалях и в миллиметрах ртутного столба. Вот как мы видим. А также показывает температуру в помещении. Ну, температура в помещении, наверное, скорее всего, соответствует действительности. 25 градусов. А вот давление никак не соответствует. Здравствуйте, дорогие друзья и драгоценные подписчики! Сегодня у нас 8 августа 2022 год. За окном пасмурно и сыро. А барометр у меня висит на стенке, видимо, в качестве украшения. Потому что он показывает, что сейчас за окном должно быть ясно. Вот такая вот погода у нас сегодня за окном. Как мы видим, совсем не ясно, не сухо и не солнечно. И показывает давление 700, 700, 700. Так, 700, 60, 68, если я правильно определила, 768 миллиметров ртутного столба, что совсем не соответствует действительности, потому что если верить интернету, там у нас то давление в Москве у нас сегодня 753 миллиметра ртутного столба. А у нас, а у нас, а у нас вот 768. Видимо, придется мне его настроить. Вот так вот выглядит задняя часть прибора. Как мы видим, здесь такой винтик. Плюс увеличить показания, минус уменьшить. Сейчас я подрегулирую этот винтик и посмотрю, что получится. Итак, я отрегулировала барометр. С помощью винтика, который находится на задней стенке. И у нас получились вот такие вот показания 753 мм ртутного столба. Что соответствует показаниям, взятым из интернета на сегодняшний день, 8 августа. Посмотрим, как будет работать мой барометр в дальнейшем. И надеюсь, что будет служить не только украшением но и по прямому назначению. А всем спасибо за внимание, спасибо, что были со мной, и увидимся в следующем видео. Пока-пока! Кстати, я забыла сказать, что вот эта вот желтенькая стрелочка показывает нормальное давление в местности, в которой вы проживаете. То есть для города Москвы это приблизительно 760 мм ртутного столба. Ну, теперь уже точно. Пока-пока!